আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো পড়ালেখায় ব্যস্ত পড়ালেখায় ব্যস্ত থেকে তো তোমরা এখন ঘরে অবস্থান করতেছো করোনা মহামারীর কারণে তোমরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারতেছো না সেজন্য আমি আজকে এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং জেএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে ব্যাকরণ অংশের ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নিয়ে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সাথে আমি আজকে আলোচনা করব এখন আমরা শিখব কনভার্সন অফ সেন্টেন্স থেকে কিভাবে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব আমরা এখন সেটা শিখব তো আমি একটি কনভার্সন অফ সেন্টেন্সে একটি সেন্টেন্স লিখলাম যে হি ইজ অনেস্ট সে সৎ সে সৎ তো এটাকে যখন আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব সেক্ষেত্রে আমাদের এই সেন্টেন্সটার অর্থগতভাবে পরিবর্তন হতে পারবে না কিন্তু রূপগতভাবে পরিবর্তন হতে পারবে কিন্তু অর্থগতভাবে কোনো পরিবর্তন করতে পারবো না ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করতে করতে গেলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে সর্বপ্রথম হি ইজ সাবজেক্ট এবং বা আরকি বসানোর পর আমাদেরকে একটা নট লিখতে হবে তাহলে হি ইজ নট এ অনেস্ট এটার অপোজিট ওয়ার্ড ডিসঅনেস্ট এবং হি ইজ নট ডিসঅনেস্ট তো আমরা একটু আগে শিখছিলাম যে যে প্রক্রিয়া একটি সেন্টেন্সে রূপগতভাবে পরিবর্তন হবে কিন্তু অর্থের পরিবর্তন হবে না তাকে বলা হয় ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তো এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হলে যে আমাদের অর্থগতভাবে পরিবর্তন হতে পারবে না কিন্তু রূপগতভাবে পরিবর্তন হইতে পারবে যেমন হি ইজ অনেস্ট সে সৎ হি ইজ নট ডিসঅনেস্ট সে অসৎ ছিল না সে অসৎ ছিল না মানে সে সৎ ছিল তাহলে এখানে অর্থের পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু রূপগতভাবে পরিবর্তন হয়েছে এখানে অক্সিজেন বাড়বের পরে নট ছিল না এখানে নট নট যুক্ত হয়েছে এবং এখানে অনেস্ট ছিল এখানে ডিসঅনেস্ট হয়েছে যে এখানে যে রূপগতভাবে পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু অর্থের পরিবর্তন হয় নাই এরপরে আই অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ আমি তোমাকে সর্বদা সব সময় মনে রাখব মনে কর মনে করব তো এই সেন্টেন্সটাকে যখন আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব আই নেভার ফরগেট ইউ অলওয়েজ থাকলে অলওয়েজ এর অপোজিট ওয়ার্ড নেভার রিমেম্বার মনে করা এটার অপোজিট ওয়ার্ড ফরগেট তাহলে আমরা যে কনভার্সন অফ সেন্টেন্সে যখন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে রূপান্তর করলাম আই অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ আমি তোমাকে সর্বদা সব সময় মনে রাখব মনে করব যে এটাকে যখন আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে রূপান্তর করবো আই নেভার ফরগেট ইউ আমি তোমাকে ভুলে যাব না তোমাকে ভুলে যাব না মানে হলো অর্থ হলো আমি তোমাকে সব সময় মনে রাখবো এটাই হলো যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স আজকে আমরা যে বিষয়টি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হলো যে এসারেটিভ ট্রু ইন্টারোগেটিভ বর্ণনামূলক বাক্য থেকে কীভাবে আমরা প্রশ্নমূলক বাক্যে রূপান্তর করব এরপরে এসারেটিভ ট্রু এক্সক্লেমেটরি এবং বর্ণনামূলক বাক্য থেকে কীভাবে আমরা আশ্চর্যবোধক বাক্যে রূপান্তর করব এসারেটিভ সেন্টেন্স ট্রু ইম্পারেটিভ যে বর্ণনামূলক বাক্য থেকে কীভাবে আমরা আদেশ উপদেশ সূচক বাক্যে রূপান্তর করব এরপরে এক্সক্লেমেটরি টু এসারেটিভ যে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে আশ্চর্যবোধক বাক্য থেকে কীভাবে আমরা বর্ণনামূলক বাক্যে রূপান্তর করব এই সমস্ত টপিকগুলো নিয়ে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা শিখব আমি এসারেটিভ সেন্টেন্স থেকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করার নিয়মটি তোমাদেরকে শিখাবো আমি একটি এখানে সেন্টেন্স লিখলাম উই আর গুইং টু দ্য পার্টি উই আর গুইং টু দ্য পার্টি একটি এসারেটিভ সেন্টেন্স আমি লিখলাম এই এসারেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব সেটা আমরা এখন শিখব সর্বপ্রথম যে সেন্টেন্সটিকে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে সর্বপ্রথম আমাদেরকে দেখতে হবে এই সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলাই বার্ড আছে কি না তো আমরা দেখতেছি যে আর উই আর উইং টু দ্য পার্টি এখানে অক্সিলাই বার্ড আর আছে যদি কোনো সেন্টেন্সে অক্সিলাই বার্ড থাকে সর্বপ্রথম আমাদেরকে অক্সিলাই বার্ডটিকে আগে নিয়ে আসতে হবে 
সেজন্য তোমাদেরকে আগে অক্সিলিয়ার ভালভ কি কি সেটা তোমাদেরকে আগে জানতে হবে যে অক্সিলিয়ার ভালভগুলো হলো এম ইস আর ওয়াস ওয়ার হ্যাভ হ্যাস হ্যাট শেল উইল ক্যান ইত্যাদি এগুলো ছাড়াও আরো অনেকগুলো ড্রাইভার আছে ডো ডি ডাস এগুলো অবজারভার তাহলে এম ইস আর ওয়াস ওয়ার হ্যাট হ্যাস হ্যাট শেল উইল ক্যান এগুলো ছাড়াও ডো ডি ডাস এগুলো অবজারভার এগুলো ছাড়াও আর অনেক ধরনের অবজারভার আছে তো আমাদের সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে সেটা হলো যে যে প্রদত্ত সেন্টেন্সটিকে যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব সর্বপ্রথম অবজারভার আছে কিনা আমাদেরকে দেখতে হবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে অবজারভার আছে रूपान्तर कर समय रूपान्तर करते नट जुक्त कर रूपान्तर करते रूपान्तर अवश्य मन कर शेषे प्रश्न मूलक चिन्ह दी हो আর যদি একটি সেন্টেন্সে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স রূপান্তর করার পরে যদি তোমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন না দাও সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে শিক্ষক নাম্বার নাও দিতে পারে সেজন্য আমাদেরকে মনে করে অবশ্যই একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে তাহলে আমরা কি করলাম অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সটিকে যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ রূপান্তর করলাম সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদেরকে অক্সিয়াই বাপটিকে আমরা সর্বপ্রথম বসাইলাম এরপরে দেখতে হবে সেন্টেন্সটি কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ যেহেতু সেন্টেন্সটি পজিটিভ সেজন্য আমরা অক্সিজেন বার্বের সাথে নট যুক্ত করলাম নট যুক্ত করার পরে সাবজেক্ট বসেলাম এরপর আমরা বাকি অংশটি বসে দিলাম তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসেলাম তাহলে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আরেকটি সেন্টেন্স লিখলাম যে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স বর্ণনামূলক বাক্য করিম ইজ নট কুকিং টু নাইট এই সেন্টেন্সটিকে যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে কেন কোনো অভিজ্ঞার পাশে কিনা তাহলে থেকে আমাদের ইস আছে তাহলে এই ইসটাকে আমাদেরকে সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম বসাইতে হবে তাহলে আমরা ইসটা বসাইলাম এরপরে অগজিলাই বাবটিকে সর্বপ্রথম বসানোর পরে তোমাদেরকে দেখতে হবে যে प्रयोजन बसल बसानी बसा दीब कूक 
কোন নেগেটিভ সেন্টেন্সকে যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব সেই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অক্সিলারি ভার্বটিকে আগে বসানোর পর আর নট বসানোর প্রয়োজন নাই তারপরে নট না বসিয়ে আমাদেরকে সাবজেক্টটা বসানোর পর বাকি অংশটি অংশটি বসিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিলে সেটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে হয়ে যাবে তাহলে তাহলে তোমরা এইভাবে আমরা এইভাবে এসআরটি থেকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব আমি আরো দুটি সেন্টেন্স লিখলাম একটা হলো যে রাফি ইজ এ মডেস্ট বয় এরপর আরেকটি এসআরটি সেন্টেন্স লিখলাম উই ডু নট টেল এ লাই শিক্ষার্থীরা তোমরা এই এসআরটি সেন্টেন্স এই দুটার এ দুই দুটি এসআরটি সেন্টেন্সে সেন্টেন্সকে তোমরা ইন্টারোগেটিভ করে কমেন্ট বক্সের মধ্যে আমাদেরকে জানিয়ে দাও তোমরা রাফি ইজ এ মডেস্ট বয় এটাকে কমেন্ট বক্সে এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ করে কমেন্ট বক্স কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও এবং এসআরটিভ সেন্টেন্স উই ডু নট টেল এ লাই এটাকে ইন্টারোগেটিভ করে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আরেকটি সেন্টেন্স লিখলাম পিউ পোল পিজি কক্স বাজার ইভরি ইয়ার যে এই সেন্টেন্সটির মধ্যে কোনো অবজিলে বাপ নেই এম ইস আর ওয়াস ওয়ার হ্যাভ হ্যাস হ্যাড এ ধরনের কোনো অবজিলে বাপ নেই তো এই অবজিলে বাপ যদি না থাকে এই অবজিলে বাপ থেকে এসআরটি থেকে কিভাবে তোমরা ইন্টারোগেটিভে রূপান্তর করবা সেই জিনিসটা তোমরা এখন জেনে নাও যে কোনো সেন্টেন্সে যদি অবজিলে বাপ না থাকে সেক্ষেত্রে তোমাকে মূল বার্বের দিকে আসতে হবে এখানে আমাদের মূল বার্ব মেন বার্ব ফল অফ ভিজিট মেন বার্ব ফল অফ ভিজিট যে কোনো সেন্টেন্সে যদি এসআরটিভ সেন্টেন্সে যদি কোনো অক্সিলে বার্ব না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে মেন বার্ব দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে মেন বার্বটি যদি প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অক্সিলে বার্ব হিসেবে ডু এবং ডাস ব্যবহার করব মেন বার্বটি যদি ফার্স্ট ফর্মে থাকে সেখানে তখন আমরা সেখানে ডিপ ব্যবহার করব তো সর্ব আমার আমরা এখানে দেখতেছি পিউ পল পিজি কক্স বাজার এফ্রি আর যে লোকজন প্রতি বছর কক্স বাজার পরিদর্শন করতে আসে বা দেখতে আসে তো এটাকে যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে অক্সিলে বার্ব যেহেতু নাই মেন বার্বটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে মেন বার্বটি আছে প্রেজেন্ট ফর্মে নাকি পাস ফর্মে নাকি পাস পার্সেন ফর্ম আমার দেখতে হবে তো মেন বার্বটি দেখা যাচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে আর মেন বার্বটি যদি প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে তখন সেখানে আমরা ডু ব্যবহার করব আর যদি বার্বটি যদি সাবজেক্ট আট পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন আমরা সেখানে সেক্ষেত্রে ডাস ব্যবহার করব যেহেতু এখানে বিজিট আছে সেক্ষেত্রে আমরা ডুটা ব্যবহার করব তো ডু ব্যবহার করে করার পরে ডু কেন কেন ব্যবহার করলাম ডু এই জন্যই ব্যবহার করলাম যে এখানে কোনো অক্সিলে বার্ব না থাকার কারণে আমরা মেন বার্বটির দিকে লক্ষ্য রাখলাম এই মেন বার্বটি লক্ষ্য করার পরে এ বার্বটি ফ্রেজেন্ট ফর্মে আছে সেজন্য আমরা ডু ব্যবহার করলাম এরপরে অক্সিলে বার্বটি বসানোর পরে আমাদেরকে নট বসাইতে হবে যেহেতু এই সেন্টেন্সটি পজিটিভ সেন্টেন্স তো ডন্ট বসান বসানোর পরে পিও কল ভিজিট ডন্ট পিও কল ভিজিট কক্স বাজার ইভিয়ার রূপান্তর হয়ে গেল যে তোমরা এই সেন্টেন্সটি ইন্টারোগেটিভ করে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও আর শিক্ষার্থীরা আমি আরেকটি সেন্টেন্স লিখলাম যে লাইট দা লেট স্প্রিং 
এসএনএস টি কে আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব তো এখানে সর্বপ্রথম আমাদেরকে দেখতে হবে কোন অবজিলে ভার্ব আছে কিনা তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে কোন অবজিলে ভার্ব নাই যদি অবজিলে ভার্ব না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে মেইন ভার্বের দিকে যেতে হবে মেইন ভার্ব লাইক এই ভার্বটি কোন ফর্মে আছে আমাদেরকে সেটা দেখতে হবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই ভার্বটি ফার্স্ট ফর্মে আছে যদি ফার্স্ট ফর্মে থাকে আমরা ডু ব্যবহার না করে আমরা ডিটটাই ব্যবহার করব বা অবজিলে ভার্ব হিসেবে আমরা ডিট ব্যবহার করলাম ডিট ব্যবহার করার পরে এখানে কোনো নট এবং এটা কোন এটা কোন সেন্টেন্স দেখতে হবে যে এটা পজিটিভ সেন্টেন্স পজিটিভ সেন্টেন্স হলে আমাদের এখানে এই ডিডের সাথে অবজিলে ভার্বটির সাথে আমাদেরকে নট যুক্ত করতে হবে ডিডন ডিডন জেরি জেরি লাই फार्मे प्रश्नबोधक चिन्ह दी अवश्य তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এভাবে আমরা আমরা কি করব আমরা এসআরটিভ সেন্টেন্স থেকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব আমি আরেকটি সেন্টেন্স লিখব তোমরা খেয়াল করো যে জয়নাল মেক্স মিস্টেক জয়নাল মেক্স মিস্টেক জয়নাল গোলমাল করে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটির মধ্যে কোনো অবজিলে ভার্ব নাই অবজিলে ভার্ব যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে মেইন ভার্বে আসতে হবে মেইন ভার্বটির মধ্যে এস যুক্ত আছে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন ভার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস যুক্ত হয় তো এখানে জয়নাল মেক্স মিস্টেক कारणुक्त তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে এখানে মেক্স ছিল এখানে মেক কেন হয়েছে যে এই জন্য হয়েছে যে এই মেক্স এর এস এর কাজটা আমরা এখানে ডাসে করে ফেলছি সেজন্য এখানে শুধু বারবের মেন ফর্মটি লিখে দিলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হলো ডাজন্ট জয়নাল মেক মিস্টে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে আমরা আজকে এসআরটিভ থেকে কিভাবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হয় সেই বীজ জিনিস সম্পর্কে আমরা আজকে জানলাম এরপরে পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী ক্লাসটি তোমরা দেখার জন্য তোমরা পাওয়ার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে তোমরা রেখো এবং পরবর্তী ভিডিওটি তোমাদের তোমাদের মোবাইলে নোটিফিকেশন গেলে তোমরা পরবর্তী ভিডিওটি তোমরা দেখতে পাবা তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো পরবর্তী ক্লাসের দিকে তোমরা খেয়াল রেখো ধন্যবাদ সবাই